大家好，我是张新成，舍不得星星的讲师爷来接受搜狐娱乐新同事的挑战了，快来跟我一起追星星吧！好，那第一个环节呢，就是新同事的晋级挑战，叫抓星星的人一共两关游戏，如果我们本哥有一关失败，就要接受我们的惩罚。那第一关叫是一个对战版，规则呢就是本哥需要跟虎场的同事对战抓星星，五局三胜制，两个人呢要各拿一根绳，然后轮流拿盖。拿盖的一方呢，要喊口令抓星星，并用盖盖住对方的星星。两人同时抽绳，被抓住或者听到呃未听到口令就抽绳，那就都算失败。当我喊抓星星的时候，你就要抽绳。我没有喊抓星星，我抓着别的，然后你就抽绳。抓星星。<笑>一局了。<笑>我们算一把谁好了？算一个局行不行？算算算，这个算可以吧？来来，好算。这来，石头剪刀布，你来吧。哦，要抓星星。哦，还可以，还可以这样的。对，那那不算，不算，再来一次，<笑>再来一次，再来一次。OK， 那得说抓星星，就说说其他的，说其他的都。你就知道我们的套路了，那你就下次就不会抽绳了。哦哦哦、行行行，我们算一比一平，好吧？哦，好快啊，你反应。抓月亮。<笑> OK， 就是还还是我抓抓是吧？抓星星。你怎么回事？你说在放水啊？这个有点强。那这一关我们算你过了，还有一关，然后还有一关叫是个人战，然后你需要边玩抓星星的，呃那个娃娃机，然后边快问快答，限时一分钟，抓到里面的星星玩偶就挑战成功。彭永轩，你拍照片最好看的是谁？彭永轩拍的是王宇文。嗯。呃，自己身上最满意的部位是哪里？呃，最满意，嗯、呃，最满意的部位，这鼻子没了。再给你机会，只能一轮啊？因为我们一轮是六十秒，你可能提前先按了。走。开始。当很久没联系你的人找你借钱，你会回什么？我会不回。那假如开演唱会必唱的三首曲目是什么？首先就是有咱们这个主题曲《看星星》，必唱的还有两首还没发。啊，发歌吗？还还，谁给我玩唱？我还这爪子爪子不紧。那自己最近上的三部作品是什么？舍不得星星，嗯、然后那个呃《大风二》，还有那个《无言之火》。<笑>我一定要抓到！来了三轮了，抓到了，抓到了，抓到！<笑>不是他这个，他这个爪子太没劲了。我们的问题，一定是我们的问题。他这个机器极无力。你知道为什么？因为我们必须得让你失败，不然的话你就没办法接受惩罚了。啊，必须失败，没有撤退可言。你看，您这是一场败仗，<笑>还是要打？惩罚叫做，就是你需要唱一下那首歌，然后现场给我们王姐发一下语音。那我现在给他发是吧 ？City of Stars。Are you shining just for me? City of stars, there's so much that I can't see. Who knows? I felt it from my first breath. I share with you a rush. He will reply. You are doing what? He will reply. He will reply. Brother. I'm going to play. 恭喜我们本哥通过新同事晋级挑战，请盖上工牌吧。第一个问题是需要结合近期的网络热词填空内容来安利一下新剧和角色。舍不得星星，包什么的？包整的，包甜的。剧情很有什么力？难有力。看到情浓时，你会充满排血。蒋诗岩简直就是妈生好兄弟。青梅竹马的含金量还在上升，磕到简直易如反掌。嗯、跟青梅竹马的王力宏在剧里也是一线之貌。因素占了决定接这个本子的百分之多少？占百分之五十吧。那你觉得张新成、王力宏和蒋诗岩谈调最大的相同点和最大的不同点是什么？我觉得没有什么不同的。我说实话，就是如果你非要说的话，我觉得其实，在戏里面谈谈就是可能还是偏大条一点。但其实王力宏更细心，然后呢，他自理能力也很强，做饭也很好。王力宏是个很很很干练的一个人。大小拍亲密戏是会更默契还是会更尴尬一点？会更尴尬一点。对对，你默契，你谁能演亲密戏很默契？得多熟练，有点尴尬的，有点下不了嘴。两家父母也很熟嘛，那父母呃，就是追下去的话，你觉得会被磕到还是会笑到呀？就我妈看我戏，反正看的比较多啊，磕到会更多一点。那我们刚采访完王,王姐嘛，她、嗯、说就是你和她是湖北籍艺人抽象靠不三，那你认可吗？我觉得差不多吧，反正我看了一下，其他的几个老乡都挺正常的。那你觉得你自己怎么在湖北的艺人中会开心呢？超能力吧，我挺会做白日梦的。王姐当时给湖北群聊创作了一段剪手机文曲，那如果让你创作一段剪手机文曲，你的湖北群聊男是什么样的？他说的啥？他说的给你看一眼
，群里面应该是有刘亦菲老师，有我，有新城，然后还有呃宋轶，宋轶姐姐，然后还有王凯，王凯王凯李现，差不多啊。他人拉少了，我都没拉了。先是我们的神仙姐姐发了一张很猫的自拍，然后我说姐姐好米，然后发几个垂涎欲滴的表情包，然后张天成发了一段那个即兴 rap 去夸赞，然后这时候弹窗弹出一个小信息，是林一发来的，说能不能进群？怎么还有林一？<笑>因为他想跟刘亦菲姐姐一个群。哦，嗨，没合作过一个字，啊、然后是三个。张天成一个时候采访说。而且你跟宋文龙有同一个女生，但宋文龙对外一直宣称刘亦菲是他女生，所以你跟女生是刘亦菲吗？他没有说实话。哦，所以你的不是，也是其中之一。但我们俩当时说的不是，可能是个外籍。因为你是平时你会拉什么，然后你会觉得那个情人什么样子？前辈，我拉进来。嗯，前辈在演，说什么？就说，我说明儿长江洗澡去，我们跟大家唱一首《洪湖水浪打浪》，舍不得星星包好看的，湖北人不骗湖北人。<笑>在桃花坞的时候嘛，因为你和王子琪都演过我们王姐的 CP， 相处的很好。网友们就会调侃说，桃花坞有自己的杨东，并没有刷到个你们三个人。好像刷到过。然后有一段名场面嘛，就是王姐当时叫你跟王子琪，你其实不一样，因为爬山的时候。嗯。然后大家就说，竹马少女行过了天降。王子琪是吧？啊，对。星辰是吧？对。我是星辰。王子琪。这是王一文，喊青梅竹马张星辰。天成啊，怎么上去啊？上去上去。走这儿吧。这是王一文喊四大老熟人王子琪，王琪，王琪，王琪，你有什么想回应的吗？干得好，酷！众所周知，你的音乐也是非常出圈嘛。然后最近有一个终身音乐梗火到了国外，你有刷到吗 ？You swing, he frog。啊、哦，对对，那个，这个吧。这个你用小号冲浪点开了这些热搜词条，你会在评论区评论哪条终身音乐 ？Tony brings water， 这是啥？汤力水啊？托尼什么？托尼。带水。哦，张新成理解不了的英语词汇出现了。嗯 ，God Gold， 天津。神经。神经，神啊，神经。You pretty, he ugly, you one, he frog。说的那个。对，我的姨很漂亮，她很丑。你骗我，她她小丑。You some good， 吃点好了吧。You the face， 丢脸。You see see you， one day day 的。你看看你，这一天天的。看一下你们的一些词条，你如果是你的话，会有哪些？我们爆料张新成根本就没人追。How about you? Are you okay? 张新成、王一文认识了十六年，终于吻戏。No face 都录过，没脸看。<笑>感觉张新成的气气血很足。You are right. So abandon, abandon him. 张新成，法国被男的抛媚眼，这是啥玩意儿？不是，我说人家打招呼就很正常啊。因为我们现在我拍这个戏，组里很多外国人，我每天说，哎，呃，我们很正常。什么叫被男的抛媚眼？ You happy? Just okay. 张新成、宋丹丹演练。You are my all. I can't live without you. 你是我的全部，我不能没有你。哦、oh, ，只要你看下一些热门的公主抱的视频，然后视频当中的公主或者王子，一个都肯定王一文、王子晴，感觉像。你看这么白，这女的不是他们俩。不是。亲情一些，一些。好、啊、多月。男生也是一个。哦，徐凯。对。哦。嗯。第二个看发型像是白敬亭。不看。对。女的是谁？很早的一个青春剧，校园剧。哦，郑和惠子。对，哇，这个能猜出来。古装啊，古装有点难猜。是你的。是你。哦，王心月吴谨言。对。哦。霍云烟。哦，这个能看出来，这是，这个是那个谁，虞书欣跟王鹤棣。这么快就看出来了。对他这个衣服，因为比较。和头头饰比较明显，这个是张一晨跟王一博，妄想增多。<笑>你没有觉得一到你们这画风有点不太一样吗？<笑>故意的是吧？这是两个女孩，也是四个字。迪丽热巴，我看了迪丽热巴宋茜，不是也是短发是谁？哦，蜜姐。对啊，这是我背影看出来像黄景瑜，黄景瑜抱的谁呢？抱王子琪。<笑>怎么先认出来黄景瑜了？现在王子琪。不是因为王子琪也挺壮的，但是在这里面怎么感觉这么，他还可以这么<笑>吗？王姐回了问号问号问号，真怀念以前啊，你给我摘不娜娜的日子。这个源自于他给我发的一张图。那个时候你在北京周口，我在云南元谋。那时候我们心比天高，大肆呼喊友谊无价。那时候脑容量小，除了生存就是你。还记得吗？公元前十八万年，你说要给我摘一辈子的不娜娜，这就是一个很抽象的。我的挑战顺利通过了，想要了解更多关于我的内容与福利，敬请关注搜狐娱乐新同事。我们下次再见，拜拜。新浪新闻的朋友们，大家好，我是张新成，在《舍不得星星》中饰演蒋诗岩。用三个你知道的网络热梗介绍一下《舍不得星星》这部剧。《舍不得星星》包好看的。
我只有一个昨天刚知道的心梗，舍不得星星好看到我想骂人，但是出于我的教养，出于我的家教，我不能这么说。嗯、呃，那舍不得星星与其他都市言情剧相比有哪些独特之处？我觉得第一点就是，我觉得全熟人是一个非常自然而且接地气的一个偶像剧，里边的职场我觉得也挺写实的，然后包括里边的相处模式，我觉得就是会让人感觉非常的生活，而且会很好笑。我其实本人我没有那么太有规划啊，然后我是一个 E N F P， 但我我我老感觉我自己不是艺人，我说是太准是吗？对，看看状态，对我我很看状态。嗯，在为人处事上，你觉得和蒋时言有哪些相似的地方？为人处事上跟蒋时言，我觉得都可能考虑的事情就比较多啊，我我做事考虑的事情也比较多，但他做决定会比较快。然后还有什么比较一样的一样的地方？嗯、呃，可能处理方式起来都比较柔和吧。我觉得就是他那个 J 的那一面，就是做决定很快，然后很果断，而且什么事情到他身上就是、嗯、难不倒他，他总是会很快的给出方案。那有什么就是比较受不了他的吗？就是在爱情上有点慢，太墨迹了。好多弹幕说，就说你俩的对话过于自然，觉得你俩不像演的。那真真情为主嘛，和演技为主嘛，你觉得是更容易了还是更难了？我觉得肯定是肯定是真的更容易嘛，呃，因为你演的时候。就是你在生活的时候，你不会考虑那么多的细节，因为它都是信手拈来的，它就是在你生活中就有了。当你要去考虑它的时候，你就会有负担。你有负担的时候，你就不可能就是那么自然。啊、那你俩就是因为太熟悉了，拍戏的时候会笑场吗？我觉得其实还好，反正笑场都剪进去了啊。到时候大家可以分辨一下，看看哪些是我们笑场啊，哪些是戏里的，本来就是写写在里边的。我觉得这俩人比较特殊，他们俩不在一块儿，不是？我觉得其实不是说完全，最开始就完全的是友情，就只是他们可能会认为说友情会陪伴他们更加长久一点。还有一点就是害怕戳破了之后，就是失去，失去朋友。啊，那这次饰演的仍然是一个比较优秀而且有才华的角色，那会不会担心观众给你的标签再次靠靠近优秀这两个字？然后呢，对于观众对你这种认识，你有没有什么想说的？嗯，我觉得倒还好吧，不害怕大家给我贴标签，因为我再优秀也不会比讲师人优秀。其实有标签被大家记住，反而是个好事，大家有一个固定印象，大不了以后再破了，就说会有不同的新的认识。嗯，其实就是给大家带来不同的新鲜感吧。讲师人是一个新媒体传播工作者，你有没有自己去做视频创作的想法？呃，我其实我想挺想做来着，但是就是它需要花费很多精力和时间。对我是觉得。我要做一个事儿的话，我觉得还是要把它做的，就是得有一点要求，嗯，所以我还是不太会轻易去做一些。就畅想一下，就比方说，可能多年以后有没有可能，就是去转幕后，然后去做这种视频？其实，其实我一直想，比如说做一个那种长视频，也不是做那种长视频，就是比如说一个视频十几分钟、二十分钟、半个小时那种，然后就可能更偏向于知识类的，嗯，因为可能在这个过程中的时候，我也能跟着学，因为我对很多事儿我还是挺好奇的，然后去体验。去做做更多的事情。现在演偶像剧和刚出道的时候演偶像剧，心态上有什么不一样吗？想玩点新的呗，就是因为以前演的时候，就是很多事情都是很新奇嘛。然后在现在在演的时候，你就会觉得哦，很多事情我做过了，我就不太想重复自己，我想做一些不一样的事情，这是有会有心态的变化。接下来是快问快答，你觉得自己属于狼狗戏还是奶狗戏？我觉得都不是，都不是，因为我自己本身我在生活中我也不是一个攻击性很强的一个人。你要说奶，我好像我也不会说跟别人就是什么撒娇，我来不了这个。那用一种动物形容自己，你觉得是什么？说我就像那个稳定的，像一只那个水豚一样。对，卡皮巴拉。对。一见钟情和日久生情，你选哪个？我觉得两个不冲突吧。嗯，就是理想的情况之下的话，最好是都有。对，但这个就很难得。这个对，就是就是得看。我选袁隆新嘛，他比较全全能一点，就是有那种生存的本领。每天都会逛自己的超话吗？很少，但是最近可能会看的比较多一点。对对对，因为然后最近因为想跟,跟大家多沟通一下嘛，然后去互动。对，最近看的很多。有没有就是大家很意外，但是你们却认识的朋友？哎，那还挺多的，其实啊，也其实也不是说也不是说朋友吧，就是我之前我跟他们都炫耀过，我说我有我有陶喆的微信。是什么契机加的？因为我很喜欢喜欢很喜欢他嘛。
，然后就有一次就是通过他们介介介绍，然后就蹭上了。这个忍不了别人夸自己的一句话是什么？没啥忍不了的，我就必须夸，尽管夸，对，没啥忍不了。最近最喜欢做的事情是什么？因为最近我其实参加就是就是唱歌会比较多一点嘛，最近喜欢做就没事练练声，就是学一下流行唱法之类的。王玉文透露拍吻戏时很尴尬，下不去嘴。对此，张新成有什么想回应的吗？确实，对他说的对。所以你们俩拍吻戏前需要做心理建设、嗯，会打打哈哈。对，就是缓解一下尴尬。缓解一下尴尬。哎呀，今天哎呀来了，终于来了，哎呀，还是等到了这一天呢，因为逃不了了，躲不开了，就是会这样，就是闹一闹，打打打打去。但是一大喊开始之后，这专业素养让我们特别就是，对对对，太好。我们俩就是一块就烂梗比较多嘛，然后到正经的戏的时候，我们就会害怕正经不起来。就后来我看，我觉得还挺好的，挺好的。对对对。他都不是不亚于我，他叫胜于我，他比我更更抽象。那您还是谦虚了。唐漾初吻后化身害羞小女孩，玉文也是唐漾这样很容易害羞的人吗？初吻肯定是害羞的，还是有害羞的时候。就是你跟他玩抽象，他不害羞；你要跟他玩点正经的，正经的他就害羞了。拍拍那些感情戏，经常<笑>经常红温，就是经常那个那个瞬间就是脸红了，是不是那种？我们俩经常。张新成的张是姓张里的张，对此张哥有什么想回应的？我觉得我的张是工厂张的张，我觉得也是，对吧？嗯嗯。怎么去解释这个工厂张呢？因为他爸爸就是姓张。对，对我爷爷也姓张。我谢谢你俩。好，然后粉丝都是工厂张。啊，嗯，不是立早张。对对,对，不是立早，都是工厂张。没问题，我知道了。嗯，也不是也不是月庄张。<笑>收,收。OK。一斋小伙伴周雨桐、王佑硕、苏晓彤、郑伟、傅伟伦特别出演《舍不得星星》，张新成被七斋看着拍现偶，并磕 CP 是什么感受？其实也有点尴尬，也有点不习惯，就是一下看着大家，呃，穿现代装，嗯，对吧？我觉得有点有点不习惯，就是剧本里没有他们的台词，没有他们台词，没有台词，都,都是都是加的，他们平时抓过来，然后。好，传说来吧，演一下吧，嗯、我们就来了。我们得把我们词说完，对，得还得接他们，而且得跟他们熟，也不是很熟的样子，<笑>对，有点困难。对，嗯、我印象特别深的就是那个时候，哎，雨桐在成都拍电影，也在成都拍戏，他们就过来玩我们俩都在嘛，然后就一块儿一块吃饭，吃吃个饭、嗯，先是吃了个火锅，对，吃了个饭，然后我说，嗯、然后我们就开玩笑，我要不来串一下吧。我说：“来，给我演一场。”说：“行啊，就来了。”啊，就所有人都来了、嗯。对。然后我们就加，给他们加了一场这个戏，把我们直接加第一场。一场这个戏其实真是，呃，我们那个什么，我一辈子拿你当兄弟，那个是原本剧本里有的，但是原本没有那么多人，只有我们两个人。然后呢，然后我们就说这个一听导演就很开心，然后编剧老师就临时给我们加加出来，就是改成了毕业聚会。对对对,对。你觉得特别合适？拍摄的时候有什么有趣的幕后故事吗？看他的闹在一起，哎呦，那个蛋糕是吧？那主要是那个蛋糕，嗯、大家把王耀硕抹的，对，抹抹白了，这个人，<笑>对，人家这抹完回去洗了半天。不是，是现在开始拍的时候，王耀硕脸上没有，他跑特别远、啊，对，然后所有人脸上都有那个蛋糕，突然大家一喊卡，怎么王耀硕脸上没有？然后就大家喊什么，喊那个祝七斋什么杀青快乐，所有人就开始攻击王耀硕，对，就把他抹的现场，从头到尾，回去洗了一个多小时。而且关键，我们当时还说，因为我们俩后面还有戏，他们这场拍完就可以回去休息等我们了。然后我们还得再拍一场，再去找他们。对，结果我们,我们不能抹，他们可以抹特的。结果喊完开机之后，这帮人啊，就是就往脸上这么砸，然后最后我们我们结束之后又去洗洗了，然后改装，然后重新来。后来我要说耳朵里都是麦，耳全头都是。